আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ও আমার সাহাবাগান তোমরা শোনো তোমরা শুনে রাখো পৃথিবীটাও ঠিক তো ধরো এই মৃত সানাটির যেমন মূল্য এর থেকেও নগণ্য হচ্ছে এই পৃথিবী আর তোমরা এই পৃথিবীর মায়ায় আখেরাত কি ভুলে গেছো আখেরাত কি ভুলে গেছো চার নাম্বার হচ্ছে মানুষ নিজের বিবেক বুদ্ধির উপর আত্মতৃপ্তি থাকবে অর্থাৎ নিজে যাবো যে ওইটাই আসল নিজে যাবো যে ওইটাই আসল অন্যের বুঝ বুদ্ধি এগুলোর কোনো দাতব্য নাই ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি বার্ষিক মহাসমাবেশ ইসলামী মজলিসের আজকে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন আপনারা অনেক ধন্য ধন্য যে মহান ইজ্জত আপনাকে আমাকে ভালোবেসে হাজার হাজার মানুষের মধ্য থেকে বাসাই করে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আপনাকে আমাকে এখানে বসার মতো তৌফিক দান করেছে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত যেই বান্দার প্রতি সত্তর বার নেক নজর দিয়ে তাকান আল্লাহ তাকে ওই বান্দাকে একটি নেক আমল করার মতো তৌফিক দান করেন তো আমরা নামাজ শেষে এখানে উপস্থিত হয়েছি আল্লাহ তালার বহু বড় ফজল করম আল্লাহ তালা আমাদের এখানে বসার মতো তৌফিক দান করেছেন আল্লাহ তালা তালের কাছে দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আপনাকে আমাকেও কালকে আমাদের মাঠে হাসরের ময়দানে একসাথে জান্নাতে থাকার মতো তৌফিক দান করুক সকলে বলে আল্লাহ আমিন মহতারাম হাজরিন হাদিস শরীফের আছে শেষ জমানায় এমন একটা মুহূর্ত আসবে যখন মানুষের ফিতনা ফাসাদ এমন আকারে বেড়ে যাবে যখন মানুষ জ্বলন্ত অঙ্গার কয়লা হাতে রাখা যতটা কঠিন তার চেয়ে বেশি কঠিন হবে তার ইমানকে রাখা সকালবেলা সে মুসলমান হয়ে যাবে মুসলমান হয়ে ঘর থেকে বের হবে সন্ধ্যাবেলায় কাফের মোনাফেক মুশরিক হয়ে ঘরের মধ্যে ডুববে এমন একটা পরিবেশ এই পরিবেশটা আমরা কখন বুঝব ফেতনা কখন ফেতনা কি ফেতনা হচ্ছে পরীক্ষা ঝামেলা ঝামেলা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে মুসিবত বালা মুসিবত সব কিছুকে ফেতনা বোঝানো হয় অর্থাৎ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যে পরীক্ষা মাদেরকে দেওয়া হয় সেই পরীক্ষা মহতারাম হাজরিন এই ফেতনা চেনার জন্য চারটি উপায় রয়েছে কয়টি উপায় রয়েছে কথা বলেন জোরে কয়টি উপায় শুধু সুর দিয়ে ওয়াশ শুনবেন বাড়ি গিয়া চাচি জিজ্ঞেস করবো কি ওয়াশ শুনলা ফাটাফাটি ওয়াশ করছে সুর দিয়ে পুরো মাইক ফাটাই বলাইছে কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করবে কিছু বলার মতো থাকবে না এই জন্য দুই চারটা হইলেও প্রত্যেক বক্তার থেকে দুই চারটা করে শব্দ হলেও শিখে যেতে হবে আমরা রাজিয়াদিন ফেতনাকে চেনার জন্য চারটি উপায় কয়টি উপায় চারটি উপায় এক নাম্বার ফেতনাকে চিনতে হলে ওই সময় ফেতনা কোন সময় ফেতনার যুগ কখন এক নাম্বার হচ্ছে মানুষ শুধু টাকার পাহাড় জমা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে টাকা টাকা আর টাকা কিছুই বুঝি না হালাল হারাম ভালো মন্দ কোন কিছু বুঝে না টাকা চাই কি বলেন এলমি ওলা লোক বলেন এলম সারা লোক বলেন সবার ক্ষেত্রেই অধিকাংশের ক্ষেত্রে অধিকাংশের ক্ষেত্রে দেখা যাবে টাকা টাকা কিভাবে জমা করা যাবে যেই কারণে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত সুরা হুমাজা মিতর ওই কথা বলেছেন ওই সমস্ত লোকদের উপর অভিশাপ অয়ল নামক জাহান নাম যারা শুধু টাকা পয়সা জমা করে আর গুণে কত টাকা হয়েছে কত টাকা হয়েছে শুধু জমাবার জন্য যারা শুধু টাকা পয়সা জমাবার চিন্তা করে এরা নিজেও খাইতে পারে না মানুষকেও খাওয়ায় না মসজিদ মাদ্রাসায় দান করে না যখন দানের কথা বলতে যায় ভাই আমি তো ঋণগ্রস্ত ঋণ কি ওই যে সুদে টাকা লাগাইছে বিভিন্ন জায়গায় জমা আছে আবার চিন্তা করে যদি আমি এক হাজার টাকা মসজিদ মাদ্রাসায় দিয়ে দিই এক হাজার টাকা কমে যাবে যেই উত্তর দিয়েছিল ফেরাউন যেই উত্তর দিয়েছিল কারুন ওই সমস্ত ব্যক্তি এখনো সমাজে আছে কি না আছে হাদিস শরীফের আছে যে গরিবদের দ্বারাই দিন কায়েম হয়েছে যারা দরিদ্র এদের মাধ্যমে দিন কায়েম হয়েছে আপনি দেখুন যখন ইসলামের সুযু সমস্ত সাহাবাই কেরাম যখন মুসলামা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেছেন অধিকাংশ সাহাবাই কি ছিলেন গরিব প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই গরিব কেননা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত বলেন আমার নয় 
আমার আগে ছিল আমার বাবা আমার বাবার আগে ছিল দাদা এই রকম পর্দা করতে করতে এই দেখা যাবে এই জমির মালিক আমি নয় আমার সন্তানও নয় আমার বাবাও নয় আমার দাদাও নয় এটা শুধু সংরক্ষণ রাখার জন্য ব্যাংকে যেমনি ভাবে আমরা টাকা জমা রাখি ওই টাকা ব্যাংকওয়ালা কখনোই দাবি করতে পারবে না এই টাকা ব্যাংকওয়ালার জনতা ব্যাংক বলেন সরকারি যত ব্যাংক বলেন আর বেসরকারি ব্যাংক তো দূরের কথা সরকারি ব্যাংকওয়ালারাও বলতে পারবে না এই টাকা আমার কারণ কি উনি জমা রাখছেন ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যারা পৃথিবীতে আছি আমরাও বলতে পারবো না এই টাকা পয়সা আমার এই বাড়ি গাড়ি আমার এই সহায় সম্পত্তি আমার এই সব কিছু কার আল্লাহ কার এই কথাই আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ বলেন আমি একমাত্র ধনী আর তোমরা সকলেই গরিব দরিদ্র মহতরম হাজিরিন বলতেছিলাম ফেতনার চারটি আলামতের একটি আলামত হচ্ছে ফেতনার যুগের চারটি আলামতের একটি আলামত হচ্ছে মানুষ শুধু টাকা পয়সা জমাবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে যাবে দুই নম্বর হচ্ছে মানুষ নিজের প্রবৃতি বাসনা চাহিদা মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য জীবনযাত্রা শুরু করে দেবে চাই সেটা হারাম হোক চাই সেটা হালাল হোক আল্লাহ তালার বিধি বিধান মোতাবেক হোক রসুল সাল্লু আলিয়াল্লামের বিধি বিধান মোতাবেক হোক আর না হোক আমার মন চাইছে আমি করব আমার ক্ষমতা विचार कर মানুষের জুলুম করে মানুষের জায়গা জমি দখল করে নাই এই কথাটাই বলা হয়েছে ফেতনার দ্বিতীয় আলামত হচ্ছে মানুষের কুপ্রবৃত্তি মানুষের মনের বাসনা কামনা এইগুলো পূরণ করার জন্য মানুষ ব্যস্ত হয়ে যাবে তিন নাম্বার তিন নাম্বার এটা কোনো ধনী গরিব মধ্যে নাই সবার ভিতরেই ধনী বলেন গরিব বলেন শহরের লোক বলেন গ্রামের লোক বলেন সমস্ত মানুষের মধ্যে এই জিনিসটা রয়েছে আলেমদের মধ্যেও রয়েছে গায়ের আলেমদের মধ্যেও রয়েছে তিন নাম্বার হলো মানুষ পৃথিবীকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু করবে আখেরতকে ভুলে যাবে আখেরতের কথা শুধু মুখে বলবে কিন্তু বিদায় হচ্ছে দুনিয়া আর দুনিয়া আমি ওস করব টাকার জন্য টাকা যদি আমাকে কম দেয় পরের বছর কিন্তু ওই মা ফেলে আমি আসবো না আসবে পরের বছর আর ওই মাফিল ওই হুজুরকে পাবেন না এরকম খুবই খুব খুব কম সংখ্যক লোক আছে যারা আল্লাহ ওয়ালা এরকম ভাবে যারা অগ্রিম টাকা নেয় না টাকার চুক্তিও করে না আমার আমার দেখা আমার দেখা নিজের দেখা অনেক বক্ত রয়েছেন যারা গাড়ি ভাড়া করে আসে আসার পরে তাকে পাঁচ হাজার টাকা সাত হাজার টাকা দিয়েছে গাড়ি ভাড়া খরচা সহ তার পাঁচ হাজার টাকা চলে গেছে থাকে মাত্র এক হাজার পাঁচশো টাকা ওই এক হাজার পাঁচশো টাকা তার পান খসরা ইত্যাদি ইত্যাদি চলে যায় এরকম দেখাও আমার আছে এরকম খুব কম এরকম খুব কম ওই সমস্ত ব্যক্তিরা আছে বিদায় আল্লাহ তালা দুনিয়াকে টিকায় রাখছে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এই যে হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষকে দেড়শো কোটি মানুষ মুসলমান রয়েছে আরো মানুষ রয়েছে যত কাফের মুসিক সবাইকে আল্লাহ তালা খাওয়ান আল্লাহ তালা বলেন এই পৃথিবীটা আমার কাছে কোরআনের ভিতরে বলেন যে আমার কাছে মশার পাকনা পরিমাণ দাম নাই মশার পাকনা পরিমাণ দাম নাই আপনাকে যদি মশা দেয় আপনি নিবেন মাসি দেয় আপনি নিবেন নিবেন না ঠিক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লামে হাদিসের ভিতরে বলেন একবার সাহাবিদের কিনে চলে যাচ্ছেন যাওয়ার পথে একটি বকরির ছানা বকরি তিনি মৃত একটি বড়ি দেখ বকরিকে দেখিয়ে বললেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম একটি বকরির মৃত বকরিকে দেখিয়ে সাহাবাই ক্রামকে বললেন ও আমার সাহাবাই ক্রাম কে আছো এই সে বকরিটা কিনবা কে আছো এই বকরিটা কিনবা সাহাবাই ক্রাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ হাবিবাল্লাহ এই ছাগল তো কেউই কিনবে না এটা যদি আমাকে এমনিতে দিয়ে দেয় তাও তো কিনবো না কারণ এটা মৃত আবার কান ছোট এটা জীবিত অবস্থা দিলেও তো আমি নিতাম না কারণ এটার কান ছোট খুত আল্লাহ তালা এক একটা জিনিসকে যেভাবে বানাবার সেইভাবেই বানাই দিয়েছেন আহসানা কুল্লা সেই ইন খলা পা আহসানা কুল্লা সেই ইন খলা পা যাকে যেইভাবে বানাবার ঠিক ওকে ওইভাবেই বানিয়েছেন যাকে যেভাবে বানার ঠিক ওইভাবেই বানিয়েছেন এজন্য সাহাবাহ কেরাম বলেন ইয়া রসুল্লাহ হাবিবাল্লাহ 
এটা যদি জীবিত থাকতো আমি আমরা নিতাম না কারণ এর কান ছোট আবার মৃত এটাকে কিভাবে নিব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন ও আমার সাহাবাগান তোমরা শোনো তোমরা শুনে রাখো পৃথিবীটাও ঠিক তো ধরো এই মৃত সানাটির যেমন মূল্য এর থেকেও নগণ্য হচ্ছে এই পৃথিবী আর তোমরা এই পৃথিবীর মায়ায় আখেরাত কি ভুলে গেছ আখেরাত কি ভুলে গেছ চার নাম্বার হচ্ছে মানুষ নিজের বিবেক বুদ্ধির উপর আত্মতৃপ্তি থাকবে অর্থাৎ নিজে যাবো যে ওইটাই আসল নিজে যাবো যে ওইটাই আসল অন্যের বুঝ বুদ্ধি এগুলোর কোনো দার্তব্য নাই আরে বাট আমার শিখাস আমার শিখাই তো আমি সব কিছু করি আমি এলাকার মতব্বার আমি কত জায়গায় যাই কত মানুষের সঙ্গে চলি আমাকে শেখাবার কি আছে বহুত সময় এরকমভাবে আমাদের আমাদের যারা দাওয়াতি কাজ করেন এরা অনেকে বলে আরে হুজুর আমার শিখাই দিয়েছেন আমাকে বন্ধু বলছে আমাদের শিখাই দিয়েছেন আমাকে এটি শিখান সালাম কীভাবে দিতে আমাকে শিখান এরকমভাবে বলছে একবার এক লোক এরকম রুমের ভিতর ফুতি দিতে আসে একটু পরপর ফুতি দিতে আসে একটা লোক খুঁজতে আসে লোককে খুঁজে তখন আমি বললাম ভাই আপনি এইভাবে করতেছেন কিন্তু হাজি নিষেধ আপনি ডুবলে সরাসরি ডুববেন ডুকে সালাম দেবেন বা কিছু আরে মিয়া হুজুর আপনি শিখান আমাকে আমরা সাল লাগাই আছি চিল লাগাইছি আমার গরুগুলো শিখান এরকমভাবে উত্তর দেয় তাই না এটা শুধু দিনদার ক্ষেত্রে না বেশিরভাগ মানুষ এই উত্তর দেয় আর বেটা কী বুঝোস আর হুজুর মানুষ তো বুঝেই না হুজুর মানুষ এরা তো বুঝেই না এরা সেই চোদ্দো শত বছর পিছনে এখন রয়ে গেছে চোদ্দো শত বছর পিছনে রয়েছে মানে স্বর্ণের মানুষের রূপান্তরিত রয়েছে এখনও স্বর্ণের মানুষ এখনও রূপান্তরিত রয়েছে তোমাদের এই গান্ধার মধ্যে তারা এখনও ডুবে রয়নি তো মহাতারা মহাজিন চারটা জিনিস মনে রাখতে হবে এক নাম্বার হচ্ছে এক নাম্বার কি মনে আছে এক নাম্বার হচ্ছে চারটি ফেতনার মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে মাল জমা করবে শুধু আখেরাতকে ভুলে গিয়ে মাল জমা রাখবে দুই নাম্বার হচ্ছে মানুষ নিজের নিজের মনোবাসনা কামান্না তামান্না আকাঙ্ক্ষা এইগুলো পূরণ করতে থাকবে চাই হারাম হোক হালাল হোক তিন নাম্বার মানুষ পৃথিবীকে প্রাধান্য দিবে আখেরাতকে ভুলে যাবে আর চার নাম্বার হচ্ছে মানুষ নিজের বিবেক বুদ্ধির উপর তিনি আত্মতৃপ্তি থাকবে নিজের বুদ্ধিটাই সব কিছু প্রাধান্য দিবে অর্থাৎ বিচার মানে তাও গেছে আমার আপনি যা বলেন আপনি এটা বলতে থাকেন আমার রায় হয়েছে চূড়ান্ত রায় আমার রায় হচ্ছে চূড়ান্ত রায় মোহতারা মহাজরিন এই জন্য আমি খুদবার ভিতরে বলেছিলাম আল্লাহ তালা कथा मे चले रुटी मानस भाजे रुटी देते তখন জাহান নামীরা কি বলবে সেই কথা আল্লাহ তারা তারা আমি পাখির ভিতরে বলেন অনুসরণ করতাম তাহলে আজকে আমাদের এই অবস্থা হতো না আল্লাহ তালা কালামে পাখির ভিতর বিভিন্ন স্থানে জাহান নামীদের এই আফসুসের কথা বলে দিয়েছেন তারা কি কি বলে আফসুস করবে আর যদি মানুষ আর যদি মানুষ পৃথিবীতে বসে আমল করে নেক আমল করে তাদের জন্য রয়েছে শিবাহীন জান্নাত যেখানে তারা চিরস্থায়ী আবাদ উলাবাদ সেখানে থাকবে মোহতারাম হাজরিন এই জন্য আমাদের সব সময় এবাদত করতে হবে শিরেক মুক্ত এবাদত বেদাত মুক্ত এবাদত করতে হবে আল্লাহ পাকের কাছে সব সময় জান্নাত কামনা করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জান্নাত হচ্ছে জান্নাতুল ফের দাউস তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে জান্নাতুল ফের দাউস চাইবে কেননা আল্লাহ তালা প্রতি শুক্রবার বৃহস্পতিবার রাতে আল্লাহ তালা জান্নাতুল ফের দাউস যারা অধিবাসী তাদের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন দেখা করবেন 
অন্য কোন জান্নাতীদের সঙ্গে দেখা করবেন না শুধুমাত্র জান্নাতুল ফেরদাউসের যারা অধিবাসী তাদের সঙ্গে দেখা করবেন তাদের সঙ্গে মোলাকাত করবেন তাদের সঙ্গে কথা আদান বিদান করবেন এবং প্রতি বৃহস্পতিবার শুক্রবার শুক্রবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে শুক্রবার দিন একটি বাজার জান্নাতীদের একটি বাজার জমায়ত হবে বাজার কেনাকাটা হবে ইত্যাদি হবে যখন জান্নাতিরা এই আজকে বৃহস্পতিবার যে রাত্র এই রাত্রেই অর্থাৎ আরবিতে আরবিতে আগে রাত আসে আরবিতে আগে কি আসে রাত আসে পরে দিন আসে অর্থাৎ এই যে আজকে জুমা আর রাত কালকে জুমা এই দিন বাজার হবে জান্নাতিরা জান্নাতে আসবে বিভিন্ন জিনিস দেখাশোনা করবে বাজার ঘাট করবে তাদের মনে যা চাইবে তাই পাইবে তারা এরকম আকাঙ্ক্ষা করবে হাই আমার চেহারা যদি অমুকের মতো হইতো সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা এরকম হয়ে যাবে তখন জান্নাতিরা যখন বাসায় চলে যাবে বাসায় চলে যাওয়ার পরে এত সুন্দর এত সুন্দর হবে তাদের স্ত্রীরা চিনতে পারবে না এত সুন্দর হয়ে যাবে ওই জান্নাতিরা যারা বাজারে আসছিল তাদের চেহারার সৌঘর দলেগে তাদের চেহারা আলোকে আলো ওই স্ত্রীদের চেহারায় লেগে তাদের চেহারা অনুরে নুরান্বিত হয়ে যাবে মোহতারা মহাজিরি জান্নাতে মানুষ শুধু একটা আফসুস করবে কয়টা একটা আফসুস করবে আর জাহান নামীরা কোরআনের ভাষা অনুযায়ী নয়টা আফসুস করবে কয়টা আফসুস জাহান নামীরা নয়টি আফসুস করবে আর জান্নাতিরা মাত্র একটি আফসুস করবে সেই আফসুসটা কি শুনবেন জান্নাতিরা আফসুস করবে হাই পৃথিবীতে বসে যদি আমি আর একটু আমল করতাম পৃথিবীতে বসে যদি আমি আর একটু আমল করতাম তাহলে আমার জান্নাটা আরও উপরে হইতো আর একটু যদি আমল করতাম আমার জান্নাটা আরও উপরে হইত যা হাদিস শরীফ ভিতরে আছে কোরআনে হাফিজদের মর্যাদা আল্লাহ তালা বাবেন सर्वशेष जिन्हें जोहना गुत्र व्यक्ति जाननाते जा হাদিস শরীফ বিদ্যার বিশাল একটা ঘটনা রয়েছে আল্লাহর সাথে অনেক কথাবার্তা হবে এরপরে লাস্ট যখন তিনি জান্নাতে যাবে জান্নাতের যে দ্বারা খাদেম রয়েছে ওই জান্নাতের খাদেমদের দেখে তিনি সেজদা করতে চাইবেন এত সুন্দর আর এত সুন্দর সুবাহ আজিম এত সুন্দর ভাবে মানে এসে হাদিস শরীফ বিদার আছে জান্নাতিরা যদি একটি আঙ্গুল এই পৃথিবীর সমুদ্রের মধ্যে ফেলায় পৃথিবীর পানি মিষ্টতা ভরে যাবে সুবাহ তাদের একটি চুল যদি পৃথিবীতে পরে পুরো পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে সূর্যের আলো নিভে যাবে এত আলো হইবে মহতারাম হাজির আল্লাহ হরবুল ইজ্জত তো এই জান্নাত আপনার জন্য আর আমার জন্যই বানায় রাখছেন কিন্তু আমরা এগুলো বরবাদ করে দিচ্ছি লাগবে না আর এক হাজির সুবিধার আছে মানুষ হেসে হেসে গুণা করবে হেসে হেসে গুণাকে গুণাই মনে করবে না গুণাকে গুণাই মনে করবে না বিভিন্ন সময় দেখা যায় উল্টা পাল্টা ফতুয়াও দেয় হুজুররা অনেক মাফিল খেতে দেখা যায় তো ফতুয়ার একটা মূল নিতে হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি যদি জাহান নামে যেতে চায় হাদিস সুবিধা আছে কোনো ব্যক্তি যদি জাহান নামে যেতে চায় সে যেন বেশি বেশি ফতুয়া দেয় সে যেন বেশি বেশি ফতুয়া দেয় এই জন্য আউ বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালাহ ফতুয়ার ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন এই জন্য হাদি আউ বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আপনাকে হাদিস জানতেন না অবশ্যই হাদিসের ভান্ডার ছিলেন কিন্তু আউ বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহ জাহান নামের ভয়ে এই আজাবের ভয়ে তিনি কোনো 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 কিছু বর্ণনা করতে চাইতেন না অন্য অন্য সাহাবাই কেরাম তারা বর্ণনা করতেন এত পরিমাণে ভয় করতেন যাইনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামের পরেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে হজরত আউবকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ উদ্রান 
আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এক রাত্রের এক রাত্রের আমল সারা পৃথিবীর সমস্ত সাহাবা সহ সমস্ত সাহাবায়ে کرام সহ সমস্ত মানুষ পৃথিবীর উম্মত যারা রয়েছে সবার আমল যদি একত্রিত করে এক পাল্লায় রাখা হয় আর আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এক রাত্রের আমল হিজরতের রাতের এক রাত্রের আমল যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমল নামা ভারী হয়ে যাবে যিনি জান পৃথিবীতে বসে জান্নাতে সুসংবাদ পেয়েছেন সমস্ত তারা সাহাবায়ে کرام কুল্লুহুম উদুল সমস্ত সাহাবায়ে کرام নিয়ে পড়ুন এর মধ্যে যারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন পৃথিবীতে বসে যারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন পৃথিবীতে বসে তারা পর্যন্ত জাহান্নামের ভয় করতেন জাহান্নামের এত ভয় এত আযাব হাদিস শরীফ ভিতর আছে এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের ভিতর ডুব দিয়ে আনবেন কি দিয়ে আনবেন পানিতে ডুব দেয় না ঠিক এরকম জাহান্নামের ভিতর ডুব দিয়ে আনবেন এনে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা থেকে বলেন ফেরেশতারা এমন এক ব্যক্তিকে খোঁজো এমন ওই ব্যক্তিকে নিয়ে যাও যেই ব্যক্তি পৃথিবীতে তার দুঃখ দুর্দশা বলতে কিছুই ছিল না খালি আরাম আয়ে সুখ শান্তি টাকা পয়সা সোনা জহরত যা কিছু ছিল সব ওই ব্যক্তির ছিল সারা পৃথিবীর কে পৃথিবীর শুরু লগ্ন হতে কিয়ামত পর্যন্ত একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন মানুষকে বাঁচাই করা হবে যার জীবনে কোনো দুঃখ দুর্দশা কিছুই ছিল না এমন এক ব্যক্তিকে ডেকে আনা হবে এনে ফেরেশতাদেরকে বলে ফেরেশতারা যাও ওকে জাহান্নামের মাঝখানে একটা শুধু ডুব দেয় নিয়ে আইসা বলবা আবার ধরে রাখবে না তাহলে অনেক কিছু চাইতে ধরে রাখে মরে যাবে না ঠিক জাহান্নামের ভিতর ওই রকম করে একটা ডুব দেয় নিয়ে আসো ডুব দেয় নিয়ে আইসা আসার পরে আল্লাহ তাআলা বলবেন ও বান্দা তোমার পৃথিবীতে বসে তুমি কি সুখ শান্তি কখনো দেখেছো কে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আমার জীবনে কখনো আমি সুখ শান্তি দেখি নাই আমার জীবনটা ভরাই খালি দুঃখ দুর্দশা অভাব অনটন সুখের সুখের সব আমি জানি না এই সুখ করে বলে জাহান্নামের এত ভয়াবহতা অপর পক্ষে একজন ব্যক্তি যিনি পৃথিবীর শুরু লগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যার দুঃখের কোনো শেষ ছিল না অশান্তির কোনো শেষ ছিল না ভাত খাইতে ভাত পেত না এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসবে যার কোনো কিছুই সহায় সম্বল ছিল না এমন এক ব্যক্তিকে ডেকে বলবে ফেরেশতারা এই ব্যক্তিকে তোমরা জান্নাতের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া নিয়ে আসো জান্নাতের ভিতরে নয় জান্নাতের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া নিয়ে আসো নিয়ে আসার পর বলা হবে ও আমার বান্দা তোমার জীবনে কোনো দুঃখ দুর্দশা আছে কি ওই ব্যক্তি বলবে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আমার জীবনে দুঃখ দুর্দশা বলতে কিছুই ছিল না আমার জীবনে শুধু সুখ আর সুখই ছিল সব কিছু ভুলে যাবে পৃথিবীতে বসে যে তার দুঃখ দর্দশা ছিল এটা সে ভুলে যাবে একদম মনে থাকবে না এটা হচ্ছে দুনিয়াটা হচ্ছে আখেরাতের একটা ওই ক্যাটালগ ক্যাটালগ চিনেন থ্রি পিস কিনতে গেলে শাড়ি কিনতে গেলে একটা কাগজ থাকে না যে শাড়িটা পরলে কেমন লাগবে হ্যাঁ কেমন সুন্দর কোন স্টাইলে পরবেন এই থ্রি পিসটা কোন স্টাইলে বানানো যায় ঠিক আখেরাতটা হচ্ছে এই পৃথিবীর একটা ক্যাটালগ মডেল ক্যাটালগ বা মডেল এজন্য এই দুনিয়াকে দুনিয়ার পিছনে পড়ে আপনি দুনিয়া মানুষ চারটি জিনিস চায় দুনিয়ায় মানুষ কয়টি জিনিস চায় চারটি ফিতনার আলামত কয়টি চারটি আর মানুষ পৃথিবীতে চায়ও চারটি চির 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 সুখ চাই চির দৌলত চাই চির চির সুখ চির হায়াত এইগুলা মানুষ চাই চির হায়াত চির দৌলত চির সৌন্দর্য চির যৌবন এই চারটার একটা জিনিসও মানুষ পৃথিবীতে পাবে না পাবে আপনি ছোট ছিলেন চেহারা কত টকবগে ছিল আজকে আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন চেহারায় ভাস পড়ে গেছে দাড়িগুলো পেকে গেছে বুড়োর এখানে ভাস পড়ে গেছে হাতের চামড়া গুলো ভাস পড়ে যাচ্ছে নখ গুলো শক্ত হয়ে যাচ্ছে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে কিনা মোহতারাম হাজিরিন দাঁত গুলো পড়ে যাচ্ছে মানুষ আপনি যদি চান কখনো পারবেন না চির যৌবন থাকতে চির সুখে থাকতে চির দৌলত আপনার কাছে থাকবে না যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে তাদের কাছে চির দৌলত থাকে না এই রকম ভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত কালামে পাকে তেরো বলেন আল্লাহ পাক বলেন ও বান্দারে আমি ইজ্জত দর মালিক আমি 
সম্মান দেওয়ার মালিক আমি অপমান করার মালিক আমি টাকা পয়সা ধন দৌলত দেওয়ার মালিক ওইগুলো কেড়ে নেওয়ার মালিক আমি সব কিছু আমি হচ্ছে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী আমাকে তুমি ভুইলা দুনিয়ার এই রঙ মঞ্চে পরে থাকো না এই যদি আসরের পরে একটি ছেলে গজল গেছিল না কি গজল গেছিল চোখের পানি রে মন কর লাগিয়া এত মায়া এত চোখের পানি রে মন কর লাগিয়া এত মায়া এত চোখের পানি আজকে ছেলের জন্য কাঁদি স্ত্রীর জন্য কাঁদি মেয়ের জন্য কাঁদি কাঁদি কিনা একটা অসুখে পড়লে বিপদে পড়লে সন্তান যখন কোনো বিপদে পড়ে চোখ থেকে অটোমেটিক পানি পড়া শুরু হয়ে যায় বিবি অসুস্থ হাই হাই মারা গেলে কিভাবে থাকবো একা কিভাবে থাকবো ও বান্দা তুমি চিন্তা করো কবরে তুমি কিভাবে একা থাকবা আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ দি আমি মানুষকে আমি প্রত্যেকটা জিনিসকে সুন্দর অবয়ব সৃষ্টি করেছি আর মানুষকে আমি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি আল্লাহ বলেন এরপরে এরপরে আমি একটি ফু দিয়েছি তার ভিতর রুহু চলে গেছে আল্লাহর কুদরতি একটি ফু ফু দেওয়ার দ্বারাই আমাদের বডির ভিতরে রুহু আসছে রুহু আসার পরে কি আসছে এরপরে চক্ষু দিয়েছে দৃষ্টি শক্তি দিয়েছে কান দিয়েছে অন্তর দিয়েছে আর এই এত কিছু পাওয়ার পরেও বান্দা পৃথিবীতে এসে আল্লাহকে ভুলে যায় বলে আমাদেরকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছে আমরা যখন মারা যাব আমাদেরকে আবার আল্লাহ তালা সৃষ্টি করবে আল্লাহ বলেন আসলে বালহুম বিলিক আল্লাহ বলেন বরং বরঞ্চ ওরা তো এইগুলো বলে না ওরা আমার সাথে যে মোলাকাত হবে মৃত্যুর পরে যে হিসাব নিকাশ হবে ওই জিনিসটাই কি তারা অস্বীকার করে ওই জিনিসটা কি অস্বীকার করে সব সময় নিযুক্ত আছে যার যখন আয়াত শেষ হয়ে যাবে খপ করে তার রুহটা নিয়ে যাবে নিয়ে যাওয়ার পরে আবার তার কাছে আমাদের সারা দিতে হবে তার কাছে আমাদের মোলাকাত করতে হবে রসুলের যখন ইন্তকালের সময় হলো ইন্তকালের সময় হলে তিনি আজরাইল যখন আসলেন আসার পরে আল্লাহ রসুলাম বললেন আমার ভাই জিব্রাইল কোথায় আজরাইল বললেন আসতেছেন তিনি আসমানে আসেন আসতেছেন আসার সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাইলকে দেখে তার চোখে পানি তার চোখে পানি আল্লাহ রসুলাম বলেন ভাই জিব্রাইল তোমার চোখে পানি কেন জিব্রাইল বললেন আমি পৃথিবীর শুরু হতে এই পর্যন্ত কতবার এসেছি কত নবী যত নবী সব নবীর কাছে আমি পয়গাম নিয়ে এসেছি বার্তা নিয়ে এসেছি আল্লাহ তালার আদেশ নিয়ে এসেছি আজকেই আমার শেষ আর পৃথিবীতে আমি আসতে পারবো না আমি সেই দুঃখে কান্দি এবার জিব্রাইল বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ আপনার চোখে পানি কেন 
আমার কারণ তো বললাম আপনি কি জন্য কান্নেন আপনি কি স্ত্রী ছেলে মেয়ে যারা রয়েছে আত্মীয় স্বজন তাদের জন্য কান্না করতেছেন আল্লাহ রসুল সাহাম বলেন না 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 আমি কান্না করি আমার উম্মতের জন্য আমার মৃত্যুর পরে আমার উম্মতের কি অবস্থা হবে দয়াল নবী মায়ার নবী যিনি জন্মের পরে জন্ম গ্রহণ করার পরে আল্লাহর কুদরতি পাই সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আবার যখন মৃত্যু সময় হয় আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আদায় করে আর উম্মথের চিন্তা করে জন্মের পরে চিন্তা করে ইয়া উম্মথি ইয়া উম্মথি চিন্তা করে আবার মৃত্যুর সময় বলে আমার উম্মথের কি হবে আমার উম্মথের কি হবে জেব্রাহিল আমিন বলেন আপনার উম্মতকে আল্লাহ তালা ছেড়ে দিবেন না এই আশা যখন পেয়েছেন তখন তিনি শান্ত হয়ে গেছেন মোহতারাম হাজরিন এই জন্য রসুল সাহাম বলেন আমার আমাকে মোহাব্বত না করলে কারণ এটা কোরআনে পাকে ভিতর বসেন তোমরা যদি আল্লাহকে মোহাব্বত করতে চাও আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও আমি নবী মুহাম্মদের অনুসরণ করো আমি নবী মুহাম্মদ যা বলছি সেই কথার উপর আমল করতে থাকো আল্লাহ রসুল বলেন দুইটা জিনিস তোমাদের কাছে আমি রেখে যাচ্ছি কয়টা জিনিস দুইটা জিনিস তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি এই দুইটা জিনিস যদি তোমরা ধরে রাখতে পারো আঁকড়ে ধরে ধরে রাখতে পারো অর্থাৎ এই দুইটা জিনিস সুখেদের মধ্যে ভালো মতো পেসাইয়ে রাখতে পারো এই কথা নয় অর্থাৎ এই দুইটার উপর আমল করতে পারো তোমাদের কোনো বিপদ কোনো ফেতনা তোমাদের আক্রমণ করতে পারবে না এক হচ্ছে কলামে পাক বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে কোরআন অনুযায়ী আমল করতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে হাদিসে সুন্নত সুন্নতের উপর আমল করতে হবে সকাল সন্ধ্যা কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে সকালবেলা সুরাইন মোহতারাম হাজিরিন জান্নাতের আশায় সাহাবাই কেরাম কি পাগল আর কি বেকুল ছিলেন কি পাগল আর কি বেকুল ছিলেন নবীজির ইন্তেকালের পরে হজরত দুর্ভিক্ষ দেখা দিছে খাদ্যের অভাব বাসায় বিবি বল বাচ্চা রয়েছে সবাই খাদ্য ক্ষুদার জ্বালায় কাতরাচ্ছে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ জালাই দুর্ভিক্ষ গুটিয়ে নেয় এরপরে জুমার নামাজের পরে আবু বকর সিদ্দিক হাত তুলে দোয়া করলেন দোয়া শেষ দেখে মরুভূমি থেকে দুলা বালু উঠতেছে দুলা বালু উঠতেছে কিছু কোন পর দেখেন যে ঘোড়ার বিশাল পাল আসতেছে ঘোড়ার পাল প্রত্যেকটা ঘোড়ার উপরে মাল বোঝাই প্রত্যেকটা ঘোড়ার উপরে মাল বোঝাই যখন ওই ঘোড়াগুলো মসজিদের সামনে এসে থেমে গেল কিন্তু এই ঘোড়া কার খুঁজে পাচ্ছে না অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল এই ঘোড়া গুলো হচ্ছে যিনি আল্লাহ দরবারে এমন প্রিয় হয়েছেন নবীর দরবারে এমন প্রিয় হয়েছেন মিথ্যা সংবাদ আসলো হজরত ওসমান গনি রদি আল্লাহ তালানুকে মেরে ফেলছে মিথ্যা সংবাদ আসছে সংবাদ মিথ্যা কিন্তু তারা জানে না যে মিথ্যা সংবাদ এই মিথ্যা সংবাদ যদিও দেখা যায় মিথ্যা যখন সংবাদ আসছে ওসমান বণিকে আটক আটক করে তাকে হত্যা করেছে এই সংবাদ পর পর পরে রসুল সাল্লাম হাত দিলেন আমরা অবশ্যই এর বদলা নেব সমস্ত সাহাবাই কেরাম হাত দিলেন একের পরে এক হাত সবাই হাত দিলেন এরপরে আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করছেন मदिनारदी दल হজরত ওসমান গনি রদি আল্লাহরে গেলেন গিয়ে বললেন ভাই এই মালগুলো আমাদের কাছে দেন আমরা এগুলো বিক্রি করি করে এর যা লব্ধ অংশ হবে এর চল্লিশ ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ দুই দের হাম করে আমরা আপনাকে দিব 
ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন আমি তো এর থেকে বেশি বিক্রি করতে পারবো বললেন ঠিক আছে বণিক দল বললেন আমরা 4 দিরহাম করে দেব ওসমান গনি বললেন না আমি এর থেকেও বেশি বিক্রি করতে পারবো ব্যবসায়ী দল বললেন আমরা 6 দিরহাম করে দেব ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন আমি এর থেকেও বেশি বিক্রি করতে পারবো এবার বণিক দল বলেন আমরা 8 দিরহাম করে দেব ওসমান গনি বলেন আমি এর থেকেও বেশি বিক্রি করতে পারবো এবার মদিনার ব্যবসায়ী গণ একটু খেপে রাগান্বিত ভাব নিয়ে বললেন আচ্ছা আমরা হলাম মদিনার বণিক দল ব্যবসায়ী দল আমাদের থেকে কে বেশি দেব বলো তোমার সেই ব্যবসায়ীকে এবার ওসমান গনি বলেন আমার ব্যবসায়ী হলো স্বয়ং আল্লাহ তাআলা যিনি একের বদলে 10 দিয়ে দেন একের বদলে 10 দিয়ে দেন বান্দা যদি একটি আমল করে একটি নেক আমল করে একটি আমল করলে তাকে 10 করে নেকি দেওয়া হয় আর যদি কিয়ামতের মাঠে এটাকে 70 গুণ বাড়ায়া দিবেন হাজারের সময় সালাম দিতেছে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের ভিতর যে আয়াতগুলো জাহান্নামীদের সম্পর্কে বলেছেন এর মধ্যে আরেকটি হচ্ছে জাহান্নামীরা আফসোস করে বলে ইয়া লাইতানি কুনতু তুরাবা হায় আফসোস আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম এই আফসোস কখন করবে যখন কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে কিয়ামত কায়েম হবে আল্লাহ তাআলা সমস্ত জীব জন্তু পশু পাখি সবাইকে উপস্থিত করবেন উপস্থিত করার পরে পৃথিবীতে বসে যে সিং वाला গরু খাসি যা বলেন অপর যে সিং বিহীন গরু খাসিকে গুতা দিয়েছিল আল্লাহ তাআলা কাল কিয়ামতের মাঠে ওই সিং वाला গরুকে সিং বিহীন করে আর সেটা সিং বিহীন ছিল সেটাকে সিং वाला করে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরে আল্লাহ তাআলা বলবেন তোমরা মাটি হয়ে যাও তোম সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু মাটি হয়ে যাবে জাহান্নামীরা এই অবস্থা দেখে বলবেন আফসোস কুনতু তুরাবা আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম মুহতারাম হাজিরিন ফাদখুলি ইবাদি আল্লাহ তাআলা বলেন ও আমার মানুষ তোমরা কি করো আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও আমাদের আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন আল্লাহ তাআলা অপর এক বদন ইন্নামা ইখশাল্লাহ মিন ইবাদিহি আল উলামা জমুস যত বান্দা রয়েছে মানুষ রয়েছে আমার যত বান্দা রয়েছে এই বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমাকে ভয় করে আলেমরা অতএব আলেমদের সঙ্গী হতে হবে আলেমরা যেই ভাবে পথ মত বলে সেই কথা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে আমল করার মত তৌফিক দান করুন আলেমদের কথা যদি মানেন হক্কানি আলেমদের কথা মানেন আল্লাহ তাআলা বলেন কি হবে তো ওদখুলি জান্নাতি ও আমার বান্দারা ফাদখুলি ফি ইবাদি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও আর ওদখুলি জান্নাতি তোমরা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করো আল্লাহ তাআলা বলেন ওদখুলুল জান্নাতা আনতুম ওয়া আজওয়া আজকুম তুহবারুন উদখুলুল জান্নাতা আনতুম তোমরা প্রবেশ করো আর তোমাদের স্ত্রীদেরকে নিয়েও প্রবেশ করাও অতএব আমরা নিজেরা আমল করব এইখানে যা শুনলাম আর যা শুনবো এই অনুযায়ী ঘরের ভিতর আমল করার মত চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে সকলকে এই কথার ভিতর আমল করার মত তৌফিক দান করুক যা কিছু ভুল টটে হয়েছে আল্লাহ তাআলা নিজ গুলে ক্ষমা করে দুক সকলে বে আল্লাহুম্মা আমিন ওয়া মা তাউফিকি ইল্লা বিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু